పెట్టుబడి దారులే రాష్ట్రానికి అతిపెద్ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని సీఎం కేసీఆర్ అంటుంటారని రాష్ట్ర ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు తెలంగాణ పరిశ్రమల కోసం అనువైన పాలసీ అమల్లో ఉందని స్పష్టం చేశారు షంషాబాద్ సాఫ్రాన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఎంఆర్ఐ ఫెలిసిటీని మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాణ అజయ్ కుమార్ పరిశ్రమల కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ కంపెనీ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు I think they were you know putting out names they were throwing names they were telling me that we are competing with Bangalore they were telling me that we are competing with uh, Chennai and they made sure that they got the best deal for you so my compliments to you and your entire team on in fact making this happen in Hyderabad and choosing wisely <laughs> we have also held multiple meetings with all stakeholders such as airlines the airport operator this new investment is a huge endorsement for the robustness of aerospace ecosystem in hyderabad i'm sure this will encourage other global aerospace and defense investors to choose telangana for their indian foray what i am even more happy about you know the three things that were mentioned by olivia today of course we have the two factories that have opened today and the third investment that is announced today mro he also announced a digital transformation center now hyderabad as you all know is an important technology hub in the country and one of the important technology hubs in the world and with about 800 employees at the digital transformation center for safran this makes it the fourth investment of safran in about 6 years and i think uh, hyderabad was also ranked number 1 globally by FT FDA Aerospace Cities of Future Rankings in cost effectiveness metric to meet the increasing demand as Olivia pointed out the civil aviation space continues to expand the aviation traffic continues to go through the roof in fact our Hyderabad airport led by GMR group is also on an expansion mode and i am hopeful ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలకు ఘనంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలిపారు మాసాబ్ ట్యాంక్ లోని తన కార్యాలయంలో ఓల్డ్ సిటీ బోనాల ఉత్సవాల నిర్వహణపై మంత్రి సమీక్షించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా కారణంగా రెండు సంవత్సరాల పాటు బోనాలు నిర్వహించుకోలేకపోయామన్నారు ఈ నెల పదిహేడవ తేదీన సికింద్రాబాద్ మహంకాళి ఇరవై నాలుగున ఓల్డ్ సిటీ బోనాలకు ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు పద్దెనిమిదిన మహంకాళి అమ్మవారి అంబారి ఊరేగింపు ఇరవై ఐదున ఉమ్మడి దేవాలయాల అంబారి ఊరేగింపు అందరు చాలా సంతోషంగా గొప్పగా జరపండి పండుగ ప్రభుత్వం మండదండలు పూర్తి స్థాయిలో మీకు ఉంటాయి ఈ రోజు ప్రైవేటు దేవాలయాలకు డబ్బులు ఇచ్చే చరిత్ర ఇక్కడ లేదు కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద మనసుతో ఒక పదిహేను కోట్ల రూపాయలు అయితే ఖాళీ మన దేవాలయాలకు సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం ఆర్థిక సాయం కానీ ఒక వంద కోట్ల వరకు వరకు వివిధ డిపార్ట్మెంట్లు జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలలో ఒక హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ వరకు మరి గవర్నమెంట్ స్పెండ్ చేస్తుంది ఈసారి అదనంగా ఫ్లాటిన్స్ తెప్పించుకుంటున్నాం ఎందుకంటే పెరుగుతున్నటువంటి రద్దీని కూడా బేస్ చేసుకొని శాంతి భద్రతల విషయంలో ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా రెండోది కొన్ని దొంగతనాలు కూడా జరుగుతుంటాయి జనరల్గా మరి మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి ఎవరు ఎక్కడికి పోయే సమస్యనే లేదు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఫోర్స్ పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే మాకు బలకం పెట్టుతుంది తేలిపోయింది ఈసారి చాలా విపరీతంగా వస్తారనేది కూడా అర్థమవుతుంది కాబట్టి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం ఏ లోటు ప్రభుత్వ పక్షాన రాకుండా అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం అంబానీ ఊరేగింపు ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించేది ఓల్డ్ సిటీ రెండోది ఉజ్జయిని మాంకాలి దేవస్థానంలో ఎయిటీన్త్ మండే అదేవిధంగా సబ్జి మండి ఈ మూడు ప్రాంతాలలో అంబానీ ఊరేగింపు చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతుంది ఆల్రెడీ నెహ్రూ జులాజికల్ పార్క్ సంబంధించినటువంటి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి చెప్పినాం
రెడ్డి ఎమ్మెల్యే తూర్పు జయప్రకాశ్ రెడ్డితో పాటు వారి కూతురు జయారెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు గణేష్ గడ్డ సిద్ది వినాయక ఆలయంలో ఘనంగా నిర్వహించారు అనంతరం నాయకులు కార్యకర్తలు ర్యాలీగా వచ్చి గ్రామ గ్రామాన కేకులు కట్ చేసి జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించారు అనంతరం సంగారెడ్డి పట్టణంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించి బాణాసంచా కాలుస్తూ డీజే సంస్థతో ప్రభుత్వ అతిథి గృహంలో జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు వంట గ్యాస్ ధరల పెంపు నిరసిస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పోరాటానికి సిద్దమైంది గ్యాస్ సిలిండర్ ధరల పెంపుకు వ్యతిరేకంగా ఇవాళ నిరసన ప్రదర్శనలు చేపట్టాలని టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు అన్ని మండల పట్టణ కేంద్రాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమాల్లో టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు పార్టీ అధ్యక్షులు కార్యకర్తలు ఎక్కడికక్కడ నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు మరి మొయ్యిలని భారం మోస్తామని ఒప్తా ఉన్నారు ముందు కట్టెల పొయ్యి నుంచి గ్యాస్ పోయికి వచ్చిన ఇప్పుడు అంతా కూడా గ్యాస్ పొయ్యి నుంచి కట్టెల పొయ్యి పోతా ఉన్నారు నిత్యావసర వస్తువులు విరిగిపోయి గ్యాస్ ధరలు విరిగిపోయి పెట్రోల్ ధరలు విరిగిపోయి డీజిల్ విరిగిపోయి ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు పేదరికం పెరిగిపోతా ఉన్నది దీనిపై ఎలాంటి సమాధానం చెప్పకుండా నరేంద్ర మోడీ గారు మరి కథలు చెప్పుకుంటూ పబ్బం గడుపుతా ఉన్నారు గతంలో గ్యాస్ ధర మనకు మూడు వందల నాలుగు వందల రూపాయలు ఉండే ఈ రోజు వెయ్యి రూపాయలు దాటిపోయి యాభై రూపాయలు పెంచినారు ఈ రోజు పదకొండు వందలు దగ్గర దగ్గర వచ్చింది కాబట్టి మోయలేని భారం మీదంతా కూడా సబ్సిడీ సబ్సిడీ తీసేయడము అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము నిరసన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు కూడా సహకరించకపోవడానికిగా అనేక ఆటంకాలు సృష్టిస్తా ఉన్నటువంటి ఒక బిజెపి ప్రభుత్వం ఇలాగ కూడా పేద ప్రజల పైన మధ్యతరగతి ప్రజల పైన మోయలేని భారం మోపుతా ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మరి ఒక రాబోయే పెంచిన గ్యాస్ ధరలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తూ సంగారెడ్డి పట్టణంలోని పాత బస్ స్టాండ్ వద్ద టీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింత ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలో మహిళలతో కలిసి రోడ్డుపై కట్టెల పొయ్యితో నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని చూస్తే నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని ప్రజా సంక్షేమమే తమ అభిమతం అంటూ ప్రగర్భాలు పలికే కేంద్ర ప్రభుత్వం సామాన్యులపై భారం మోపడం విచిత్రంగా ఉందన్నారు తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం దేశానికి ఆదర్శంగా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్న తరుణంలో ఇతర రాష్ట్రాలు తెలంగాణ వైపు చూడటం గమనమన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అదాని అంబానీలకు సంక్షేమాన్ని కట్టబెట్టడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు కేంద్ర సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు మెరుగైన సౌకర్యాలు అందించామని చెప్పిన కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్యాస్ పెంపుపై వారి నిజ స్వరూపాన్ని బయటపెట్టడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డీసీ ఎంఎస్ చైర్మన్ శివకుమార్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ విజయలక్ష్మి రవి నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు మహిళలకు సంబంధించి కన్నీళ్ళు కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు పెడితే కూడా ఈ రోజు మహిళల అభ్యున్నతి అంటాడు మహిళలకు సంబంధించిన సంక్షేమం నేను గొప్పగా అందిస్తున్నా అంటాడు ఈ రోజు మహిళలను ఈ రోజు రోడ్డు మీదకి తీసుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు నరేంద్ర మోడీ గారు ఈ రోజు ఖచ్చితంగా దేశంలో ప్రజలందరూ మహిళలందరూ కూడా క్షీదరించుకున్నటువంటి పరిస్థితి మహిళలు ప్రజలు పేద ప్రజలందరూ కూడా ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా బీజేపీ పార్టీని బొంద పెట్టడానికి సంబంధించిన కంకర బదులు ఉన్నారు అదే కాకుండా ఈరోజు దేశానికి ఒక రోల్ మోడల్గా ఉన్నటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సంక్షేమంలో ఈరోజు దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలకి ఆదర్శంగా ఈరోజు ప్రజా మనసులు చూడవున్నటువంటి మరి కేసీఆర్ గారు మరి ఈరోజు పేదల పట్ల కానీ మహిళల పట్ల కానీ ఈరోజు గొప్పగా సంక్షేమాన్ని అందిస్తా ఉన్నారు అదే కాకుండా ఈరోజు దేశంలో మరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ప్రగతి మరి దేశంలో ఎక్కడ కూడా లేనటువంటి విధంగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులకు సంబంధించి కానీ మహిళలకు సంబంధించి కానీ పేద బలహీన బడుగు వర్గాలకు సంబంధించి కానీ తాగునీటి విషయంలో కానీ సాగునీటి విషయంలో కానీ మహిళలకు సంబంధించినటువంటి మరి ఈరోజు ఆటబిడ్డ ఒక గుదిబండ అని చెప్పాలనుకుంటున్నటువంటి తరుణంలో మరి లక్ష రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి ద్వారా పేదింట్లో పెళ్లి జరుగుతున్నటువంటి అమ్మాయిలకి కళ్యాణ లక్ష్మి సాధ్యము భారత్ ద్వారా అందిస్తా ఉన్నారు అందరూ కూడా ఈరోజు ఆయన నువ్వు వద్దం చెప్పాలని గ్యాస్ బండ జనం పెట్టు బీజేపీకి దొంద పెట్టనే నినాదంతో ముందుకు వస్తున్నటువంటి సందర్భంగా నేను మీడియా మిత్రులు అందరితో ఒకటే కొడతా ఉన్నా పెంచినటువంటి ధరలు ఖచ్చితంగా తగ్గించి మహిళల మనసులు చూడగొనాలి ఈరోజు పేద బలహీన బడుగు అట్టడు గౌరవాలకు సంబంధించిన ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానం రెండు కోట్ల సంవత్సరం మెదక్ జిల్లా
జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు కంటారెడ్డి తిరుపతిరెడ్డి స్వగ్రామమైన నిజాంపేట మండలం కల్వకుంట్ల గ్రామంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన గ్రామ ఉప సర్పంచ్ రంగా పద్మలత నరసింహులతో పాటు ఏడుగురు వార్డు సభ్యులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి చేరారు మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి స్వగృహంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిన వారికి పార్టీ కండువా వేసి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు స్వగ్రామంలోనే కాంగ్రెస్ నాయకులు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడంతో మండలంలో మరికొంతమంది కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడానికి సిద్దమవుతున్నట్లు సమాచారం కల్వకుంట్ల గ్రామ ఉప సర్పంచ్ రంగా పద్మానత మాట్లాడుతూ గ్రామ అభివృద్ది కొరక ఎమ్మెల్యే సమక్షంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం జరిగిందని గ్రామ అభివృద్దికి ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్రెడ్డి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని హామీ ఇవ్వడం జరిగిందని గ్రామాభివృద్దికి పాటు పడతామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ ఎంపీపీ అందే ఇంద్రారెడ్డి పీఎస్ఏ చైర్మన్ కొండలరెడ్డి మాజీ కోఆప్షన్ సభ్యులు అబ్దుల్ అజీజ్ పట్టణ అధ్యక్షుడు నాగరాజు యూత్ అధ్యక్షుడు మావురం రాజు సంగు స్వామి రాములు గౌడ్ కల్వకుంట్ల టీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షుడు వెంకట్ గౌడ్ బుజ్జ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గోపరి నర్సింహులు రామచంద్రారెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి నరసింహారెడ్డి తిరుపతి రెడ్డి సుధాకర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ ఆశను పెట్టుకొని అయితే వార్డు మెంబర్గా ఎన్నికైందో ఆ ఆశను అమలు చేస్తూ వాళ్ళను మోసం చేసి వీళ్ళను ఓడిపోయి ఈ దిన ఈడ్చే పని చేసి దీన్ని నాలుగు సంవత్సరాలుగా పూర్తి చేసి నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఏ ఒక్క వార్డు మెంబర్ ఏ వార్డులో ఒక లక్ష రూపాయలు కూడా పనిచేయకపోవడం వాళ్ళ వాళ్ళకు ఎంతో ఇబ్బంది చేయడం పర్సనల్గా వాళ్ళ మీద దాడులు చేయడం ఇవన్నీ జరిగినాయి దీన్ని తట్టుకోలేక ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు గడిపినందుకు మా మా యొక్క విలువను మేము బుడగొట్టుకుంటున్నాము ఇట్లా కాదు మేము గెలిచినందుకు మేము ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి వాళ్ళకి పని చేయాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఎక్కినా కానీ ఇంత మోసం చేస్తా అనుకోలేదని చెప్పి ఈరోజు వాళ్ళు పద్మాదేంద్ర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జీన్ కావడం జరిగింది ఎనిమిది మంది వార్డు మెంబర్లు వచ్చి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడం జరిగింది మాకు ఊరు అభివృద్ధి కోసం మేము ఎక్కడికైనా వెళ్తాము అభివృద్ధి కావాలని మేము ఈ మేడంను అడగడం జరిగింది మేడం కూడా మాకు చేసుకుందాం అన్ని పనులు మనము అని చెప్పడం జరిగింది మాకు వచ్చి మేము ఇప్పటికీ నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది గెలిచి కానీ ఒక్క పని కూడా జరగలేదు మేడంను అడగడం ద్వారా మాకు పనులు చేశారు చెప్పడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి మేడం దగ్గరకు వచ్చి కలవడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మేము కల్వ కల్వకుండ గ్రామ అభివృద్ధి పనుల కొరకై మేము వాటి మారడం జరిగింది ఇప్పటి పరిస్థితి కల్వకుండ విలేజ్ లో చూసినట్టు కనుక అయితే మేము గెలిచి నా గత నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క వార్డు మెంబర్లో ఏ ఒక్క వార్డు మెంబర్కి వార్డు వార్డులో ఒక్క రూపాయి పని జరిగినటువంటి దాఖలాలు లేవు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది గ్రామ పంచాయతీకి నిధులు రాకపోవడం అనేటువంటిది లేదు నిధులు వస్తున్నప్పటికీ జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ రాజకీయాలు ఒక్క రూపాయి పని చేయకపోవడం వాళ్ళు ఒక్క రూపాయి పని చేయకపోవడం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది తదితరంగా మేడం ద మేడం గారి దగ్గరికి మేము వచ్చి మేము అడగగానే మాకు పనులు పనులు ఇస్తా అని చెప్పేసి మేడం గారు హామీ ఇవ్వడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది కాకతీయ సామ్రాజ్య వైభవాన్ని ప్రపంచానికి చాటేందుకు ప్రభుత్వం వారం రోజుల పాటు కాకతీయ వైభవ సప్తాహాన్ని నిర్వహిస్తోంది ఏడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాలను కాకతీయులు ఇరవై రెండవ తరం వారసుడు కమల్ చంద్ర బంజ్ దేవ్ ప్రారంభించనున్నారు ఈ నేపథ్యంలో బంజ్ దేవ్ ఇవాళ ఉదయం వరంగల్ కు చేరుకుని భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ తమ వంశస్తుల గడ్డకు రావడం సంతోషంగా ఉందని బంజ్ దేవ్ తెలిపారు ప్రజలకు సేవ చేయటమే మా లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు బస్తార్లో తమ సేవా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తామన్నారు కాకతీయ ఉత్సవాలు నిర్వహించడం గర్వంగా ఉందన్నారు తనను ఆహ్వానించిన నాయకులకు కమల్ చంద్ర బాన్స్దేవ్ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఆజ్ కా దిన్ బహుత్ హీ మహత్వపూర్ణ ఏక్ భారత్ కే ఇతిహాస్ మే ఎసా పహలీ బార్ హువా కి ఏక్ పురాని రియాసత్ జో కి గరీబ్ 700 సాల్ పహిల హమ్ యహా సే జా చుకే థే బస్తర్ కి ఓర్ బస్తర్ మే జసా ఆపకో పతా ఇతిహాస్ యహి గవా రహా హై క్యూకి జబ్ ముజే పతా చలా 
गजट नोटिफिकेशन में जब मेरे ग्रैंडफादर का नाम पता चला उसमें पता चला महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव काकतीय तो मुझे ये एक रिसर्च करने का मौका मिला कि काकतीय क्यों लिखा गया सर नेम के बाद में तो कहीं ना कहीं बहुत रिसर्च होने के बाद ये क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं एक जुड़ाव हमारे परिवार का यहाँ से माँ भद्रकाली से है आज उनके दर्शन करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे स्थानीय आपके स्थानीय विधायक जी का जो हमारे बस्तर आकर के राजमहल में उन्होंने न्योता दिया सभी गाँव में तालाब बनाए गए पूरी बस्तर रिहासत में आप सही कहीं भी गाँव में चले जाइए हर गाँव में दो तीन पुराने पुराने जिसको हम वाटर टैंक्स कहते हैं वो मिलेंगे और उसी तरीके से वारंगल में भी जब हमारे पुराने रियासत के महाराज थे रानी रुद्रमा देवी प्रताप रुद्रा और उनके एनसेस्टर्स ने यहाँ पे जो वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज बनाई ताकि हमारे आदि हमारे आदिवासी समाज हमारा गैर आदिवासी समाज सभी मिलकर के किसानों किसी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनको खाने के लिए अगर चाहिए तो वाटर की बहुत ज्यादा समस्या होती थी और ये पूरा किया तो हमारे काकतीय वंशज ने और सबसे पहले धन्यवाद अगेन मैं देना चाहूंगा गवर्नमेंट का साथ साथ हमारे साथ जितने लोग मेरे साथ आज उपस्थित है सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और पुनः एक ही माई भद्रकाली से यही आशीर्वाद देना चाहूंगा माई दंतेश्वरी से कि हमारे तेलंगाना के सभी प्रजाजनों का वो रक्षा करें हमारे प्रजाजनों की सेवा करें और माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद भी हमारे तेलंगाना को मिलते रहे इतना ही कह के आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे पत्रकार मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ धन्यवाद अभी भावी तरह को भविष्य तरह को चपे विधा उत्सव ब्रह्मांडी मुख्यमंत्री गारी आदेश मोदी रोज प्रारंभ की वार इक विचे मरी मल देश विस्तरी विधा भद्रका अम्मार मनस्फूर्ति दीवी मरी मन अंदर की प्रिय मरी कमल चंद्र बंजीदेव गार मन अंदर की वारस मन वारस गोपाई भूमि पुटते चुप्कटी वारी कड़पी पुटी मरी वारस उड़ना सुख सतोषाल तो अष्टर्य तो भगवंत वारी जीवन शक्ति इे प्रजल पाले शक्ति इन वारी स्फूर्ति वरंगल को अवकाश की धन्यवाद मेरी जिला रायपेट कस्तूरबा गांधी बालिक विद्यारय में अनेक समस्या तिष्टवेशाई गत को रोज विद्युत सरफरा अंतरा नीति सौकर्य विद्यार्थुर्व इतना कहीसम स्ना विद्यार्थु आवेदन व्यक्त अदे विधा प्रभु निवसर वस्तु सरफरा चे टेर प्रक्रिय पूर्ति का नित्यावसर वस्तु सरफरा चेवाण्यम भोजन विद्यार्थुक अंदर पाठशाल प्रारंभ ना इरवे रोज इपू नाज प्रजाप्रति कस्तूरबा गांधी पाठशाल नेको समस्या परष्कार निर्लक्ष्य विद्यार्थु पाल शापंग मारी सर मौलिक वसत कल विद्यार्थी करेंट गानी इन्वेटर की इतना पेट पे जलने में मेरे द्वारा कोर्ट ना हो। आंचे नाइट का ना? हम्म चेक पे ना मैं प्रॉब्लम। वार प्रॉब्लम। हम्म इनका बीएम लो मेरे को लेट तो लेट सार। हम्म इनका ये मो अन्नम बाग वन्डु तो लेट सार। हम्म पापुलो बिंदर बिंदर वार वो सुर सार। हम्म करी गुड़ा कौनसे में उन्हें सार स्ना� आ रोज मेमेमो स्ना बैठक वाश्रूम बात्रूम पोत सर अभी चाल इबंधी सर मैडम के अड़ना 
మేము ఇంకా గొడవకు చేసే ఆ రోజు నాయకులు తెప్పించింది సార్ మళ్ళీ చెల్లెలు మేమైతే తట్టుకుంటాం కానీ చెల్లెలు తట్టుకుంటలేదు సార్ మళ్ళీ వాటర్ లేవంటే పైన పడుతున్న వాటర్ తోటి ప్లేట్లు కడుక్కోమని చెప్తుంది సార్ మళ్ళీ గ్లాసులు అట్లనే చాయ్ తాగిన గ్లాసులు అట్లనే పెట్టేమంటుంది సార్ తాగడానికి నీళ్ళు కూడా అన్ని గంటలు అన్ని పడినాయి అవే తాగుతున్నాయి సార్ అన్ని ఈగలు వస్తున్నాయి బాసన కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నాం సార్ అన్ని వ్యాధులు వస్తున్నాయి మళ్ళీ అన్నం ఏమో మెత్తగా అన్ని మెరుగులు ఉంటున్నాయి సార్ కూర ఏమో ఇంత వేస్తారు సార్ ప్రసాదం లెక్క పప్పు మొత్తం నీళ్ళ లెక్క ఉంటుంది సార్ ఏం బాగుండదు మేము అడిగినా సార్ పాములు అవి వస్తున్నాయి సార్ అవి మేము అడిగినప్పుడే ఆ చెట్లు పెద్ద పెద్దగా అన్ని లోపలికి వస్తున్నాయి సార్ దానిపై నుంచి ఏమైనా సార్ మేము గొడవ పడితేనే కట్ చేపించింది సార్ మళ్ళీ అంత రెస్పాండ్ అయితే లేదు సార్ అన్ని ఘోరంగా సమస్యలు అన్ని తీరాలి సార్ మంచిగా ఫుడ్ నీళ్ళు అవన్నీ కావాలి సార్ నా పేరు నా పేరు ఏం పూజ సార్ నేను పదో తరగతి చదువుతున్నాను పాలు అవి కూడా చిక్కగా ఉంటలేవు సార్ అమ్మాయి యాక్చువల్గా పిల్లలతో మాట్లాడుతుంటే సడన్గా పడిపోయింది అని స్టాఫ్ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు చెప్పగానే నేను వెంటనే వాచ్మెన్ ఇచ్చి అమ్మాయిని హాస్పిటల్కి పంపించాము గత సంవత్సరం కూడా ఒకసారి అమ్మాయి అలాగే పడిపోతే అమ్మాయి కొంచెం వీక్ ఉంది అని చెప్పారు ఇప్పుడు కూడా వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్స్ అదే చెప్పారు ఏంటిది ప్రాబ్లం అని అంటే అమ్మాయి వీక్ ఉండడం వల్ల ఇట్లా అయింది మేడం అని డాక్టర్ చెప్పారు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కాల్ చేశాము పేరెంట్స్ వచ్చి మరి స్కూల్ ఏం ప్రాబ్లం మేడం అనేసి నన్ను అడిగితే పవర్ ప్రాబ్లం ఉంది వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది అంతే తప్ప ఇంకేం లేదు అతను ఫుడ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటున్నారు అయితే వెదర్ ఈ సీజన్లో వచ్చే సీజనల్ డిసీజెస్ కూడా ఉంటాయి సార్ ఈ వెదర్కి ఒక్కొక్కసారి కళ్ళు తిరిగినట్టు కూడా అవుతాయి ఆటోమేటిక్ వాతావరణం చేంజ్ అయినప్పుడల్లా మేమైతే ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా చేపిస్తూనే ఉన్నాం సార్ ఆ పవర్ ప్రాబ్లమ్ వాటర్ ప్రాబ్లమ్ కావడం వలన కొంచెం నీట్నెస్లో మాకు ఇబ్బంది అయ్యింది అప్పటికి మేము ఒక్కొక్కటి సాల్వ్ చేస్తూ వస్తున్నాం సార్ మాకు వాటర్ వచ్చేసి చెరువు గట్టుకుంది సార్ బోరు మాకు ప్లే గ్రౌండ్లో మాకు స్కూల్ గ్రౌండ్లో ఫీజిబిలిటీ లేదన్నారు అక్కడ నుంచి వాటరు ఇంత పైకి రావాలి సార్ అది ఎప్పటి నుంచో కొనసాగుతున్న సమస్య ఆ వాటర్ ప్రాబ్లమ్ అధిగమించడానికే మాకు భగీరథ లైన్ కూడా ఇచ్చారు పవర్ సప్లై లేనప్పుడే భగీరథ లైన్ కూడా రాకపోవడం వలన అంత ఇబ్బంది అయింది అప్పటికి నేను మినరల్ వాటరే తెప్పించాను సార్ టెన్త్ క్లాస్ టిఫిన్ పెడుతుంది కానీ సార్ రోజు అన్న మొత్తం ప్రతి రోజు పెడుతుంది దాంట్లో అందరికి కట్టు నొప్పులు వేసింది సార్ అవి కర్రీ కూడా కొంచెం కొంచెం ప్రసాదం లాగా వేస్తారు మళ్ళీ స్నాక్స్ కూడా ఇవ్వాలి సార్ సార్ తరగతి చదువుతున్నారు సార్ నైట్ గిన కరెక్ట్ గిన ఏమి ఉంటలేదు సార్ మళ్ళీ కూర గిన గింత వేస్తురు పొద్దున టిఫిన్ ఓన్లీ టిఫిన్ అయితే దొడ్డుకుమని వేస్తురు వేరేది ఏమి ఉంటలేదు సార్ సార్ కొంచెం ప్రసాదం లాగేస్తారు టిఫిన్ లాగా టిఫిన్ లాగా నాలుగు రోజులు పచ్చిపూస్తా పెట్టే సార్ కడుపు నచ్చింది అందరికి మళ్ళీ అందరికి మోషన్స్ తెలుగు సాహితీ వనంలో నిర్వహించిన కవితా పోటీలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన కవి మచ్చ రాజమౌళిని దుబ్బాక పదహారవ వార్డు కౌన్సిలర్ లలితా చంద్రయ్య సన్మానించారు సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక పట్టణంలో మచ్చ రాజమౌళిని కాలనీ వాసులతో కలిసి శాలవ కప్పి ఘనంగా సన్మానించారు రవీంద్ర భారతిలో ఇటీవల దుబ్బాక పట్టణానికి చెందిన మచ్చ రాజమౌళిని సన్మానించడం దుబ్బాకి గర్వకారణమన్నారు మరిన్ని ఇలాంటి కవితలు మరెన్నో రాయాలని ఆకాంక్షించారు మా గల్లీల ఆనిముత్యం పుట్టిందని మేము ఇప్పుడు గుర్తించగల పదారో వాడులో ఆనిముత్యం ఒకటి ఉన్నదని నేను ఇప్పుడు గుర్తించగలనని అంటే నిన్న పేపర్ కచ్చిన విషయం చూసి రవీంద్ర భారతిల ఆయన కవి రాసినందుకు ప్రింట్ అయిన బుక్స్ చూసి చాలా గౌరవంగా మేము సంతోషంగా ఉన్నాము మరి మా దుబ్బాకలో కానీ మా గల్లీలో కానీ ఇలాంటి మత్స్య రాజమౌళి అని ఆనిముత్యం అని ఉన్నాడని మాకు ఈ పేపర్ కచ్చి నుంచే తెలిసింది మరి ఇంకా ఇంకా ఆయన మున్ను ముందు కొనసాగాలని మాకు ఎంతో కోరిక మరి ఇసువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడంటే మేము చాలా గౌరవపడుతున్నాం ఆనందపడుతున్నాం మాకు ఇంకా ఆయన కొన్ని బుక్స్లు రాయాలి కవితలు రాయాలని మేము ఒక కోరుకుంటున్నాం
అనుమానాస్పద స్థితిలో దినసరి కూలీ అయిన వితంతువు మృతి చెందిన సంఘటన మండల కేంద్రమైన శివంపేట పెద్ద చెరువు వైకుంఠ ధామం సమీపంలో చోటు చేసుకుంది మండల పరిధిలోని తాళ్లపల్లి తాండాకు చెందిన దానావత్ బూలి భర్త దీప్లా పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం మూర్చవ్యాధితో మృతి చెందాడు అప్పటి నుంచి భార్య బూలి దినసరి కూలీ చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తోంది గత కొన్ని నెలలుగా శివంపేటలోని ఓ టిఫిన్ సెంటర్ లో పనిచేస్తోంది బుధవారం ఉదయం టిఫిన్ సెంటర్ లో కూలీకి వచ్చిన మృతురాలు సాయంత్రం వరకు పనిచేసి వెళ్లిపోయింది గురువారం ఉదయం అటుగా వెళ్లిన వారికి మృతదేహం కనిపించడంతో పోలీసులకు కుటుంబీకులకు సమాచారం అందించారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు డాక్ స్క్వార్ క్లూజ్ టీమ్ తో తనిఖీలు నిర్వహించారు ఘటనా స్థలంలో బైక్ పయ్య ముద్రలు కాలి బూట్లు పల్లి ప్యాకెట్లు లభించడంతో వాటి ఆధారంగా పోలీసులు క్లూజ్ టీమ్ విచారణ చేపట్టారు అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసిన ఎస్ఐ రవికాంత్ రావు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం నర్సాపూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు మేడ్చల్ జిల్లా సూరారంలోని రైస్ గోదాంలో దొంగలు చోరీకి పాల్పడ్డారు అర్ధరాత్రి గోదాం తారాలు పగలగొట్టి లోపలికి చొరబడిన దొంగలు నాలుగున్నర లక్షలు లూటీ చేశారు బేగం బజార్ కు చెందిన విజయ్ సూరారంలో ఏడాది నుంచి రైస్ గోదాం నిర్వహిస్తున్నాడు ప్రతిరోజు ఉదయం సరుకు డెలివరీ చేసి సాయంత్రం నగదు తెచ్చి గోదాంలో ఉంచి మరుసటి రోజు బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసేవాడు నిన్న యథావిధిగా సరుకు అమ్మగా వచ్చిన నాలుగున్నర లక్షలు ఉంచి వెళ్లగా అర్ధరాత్రి ఇద్దరు దుండగులు గోదాం వద్దకు వచ్చారు ఒకరు గోడ దూకి షెడ్డర్ పక్కనే ఉండి డోర్ పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్లి నగదు చరవాణి ఎత్తుకెళ్లాడు అందరం గోడ బయట ఉన్న వ్యక్తికి నగదు అందిస్తుండగా చరవాణి పడిపోగా అలాగే వదిలి వెళ్లిపోయారు అందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీలో నమోదయ్యాయి గోదాం యజమానిని ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు మళ్లీ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో దేశవ్యాప్తంగా పద్దెనిమిది పేల తొమ్మిది వందల ముప్పై కొత్త కేసులు వెలుగు చూశాయి దీంతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య నాలుగు కోట్ల ముప్పై ఐదు లక్షల అరవై ఆరు పేల ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిదికి చేరుకుంది అటు మరో ముప్పై ఐదు మంది కరోనాతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు దీంతో మరణాల సంఖ్య ఐదు లక్షల ఇరవై ఐదు పేల మూడు వందల ఐదుకు పెరిగింది మరోవైపు నాలుగు పేల ఆరు వందల యాబై మంది బాధితులు వైరస్ నుంచి కోలుకున్నారు ప్రస్తుతం ఒక లక్ష పంతొమ్మిది పేల నాలుగు వందల యాబై ఏడు యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి సంగారెడ్డి జిల్లా పటాంచరంలో కోళ్ల పందాల స్థావరాలపై పోలీసులు బుధవారం రాత్రి దాడి చేశారు వంద కోళ్లు పదమూడు లక్షల రూపాయల ఇరవై ఆరు వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇరవై ఒక్క మందిని అరెస్ట్ చేశారు పటాంచెరు డీఎస్పీ భీమిరెడ్డి నేతృత్వంలో ఈ సోదాలు చేశారు పటాంచెరు మండలం పెద్ద కంజర్ల శివార్లో పెద్ద ఎత్తున కోడి పందాలు జరుగుతున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది ఆయా స్థావరాలపై పోలీసులు దాడి చేయగా ఆ టైంలో అక్కడున్న డీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనిని ప్రభాకర్ పారిపోయినట్లు తెలిసింది పరారైన మాజీ ఎమ్మెల్యేతో పాటు ఇతర ప్రముఖులను గురించి పోలీసులు ఆరాతీస్తున్నారు ఇదిలా ఉండగా చింతమనేని ప్రభాకర్ కొంతకాలంగా పెద్ద కంజర్ల సమీపంలోని ఓ ఫామ్ హౌస్ లో గుట్టు చప్పుడు కాకుండా కోడిపందాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు మనకు ఒక నమ్మదగిన సమాచారం వచ్చింది ఈ చిన్న కంజర్ విలేజ్ సర్వే నెంబర్ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో ఒక మ్యాంగో గార్డెన్ ఉంది ఆ మ్యాంగో గార్డెన్ లో పెద్ద ఎత్తున ఈ మన కోడిపందాలు ఆడుతున్నారని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది దానిలో భాగంగా మన పటంచెరు ఇన్స్పెక్టర్ గారు అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అమీన్పూర్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మరియు మిగతా బొల్లార ఇన్స్పెక్టర్ గారు అందరు కూడా మేము టీమ్ తో కంప్లీట్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది అయితే ఇక్కడికి ఈ ప్లేస్ కు వచ్చేసరికి దాదాపు ఒక అరవై డెబ్బై మంది ఇక్కడ కోడిపందాలు ఆడుతున్నారు ఆ టైంలో మేము రేడ్ చేసి పట్టుకుంటే ఒక ఇరవై ఒక్క మంది మాకు దొరికారు మిగతా వాళ్ళందరూ పారిపోయారు ఈ చీకటి కావాల చీకటి కావడం వల్ల వాళ్ళు కొంతమంది ఒక మ్యాంగో గార్డెన్ లో పారిపోయారు అయితే ఇది మొత్తం టోటల్ వెరిఫై చేస్తే ఈ చింతంనేని ప్రభాకర్ ఎక్సెంపల్లే దుందులు దెందులూరు అని ఏలూరు డిస్టిక్ ఆంధ్ర ఎమ్మెల్యే గారు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే గారు చింతంనేని మా కళ్ళ ముందే అంటే ఇక్కడ ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్పే దాని ప్రకారం ఆయన ఇక్కడనే ఉండి ఆయననే ఆర్గనైజర్ చేస్తున్నారు పారిపోయి